ഇന്നലെ നാം കണ്ട ഗോലം എന്ന മന്ത്രപ്പാവുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് രൂപം മെനഞ്ഞിട്ട് ഒരു മന്ത്രവാക്യം ചൊല്ലിയാണ് അതിന് ജീവൻ വയ്പ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഹീബ്രുവിൽ എമറ്റ് എന്നെഴുതും എമറ്റ് എന്നാൽ സത്യം ഇനി അതിനെ നിർജീവമാക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ എഴുതിയതിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം മായിക്കണം അപ്പോൾ എമറ്റ് മാറി മെറ്റ് ആകും മെറ്റ് എന്നാൽ മരണം ഇന്ന് എഴുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം തടുക്കാനാവാത്ത വിധം പാഞ്ഞെടുത്ത ബാബിലോണിന്റെ പടയോട്ടത്തിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് നിൽക്കുന്നവന്റെ ഭീതിയുണ്ടതിൽ രോഷവുമുണ്ട് തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കോ എന്തിന് തന്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് രക്ഷയ്ക്കോ ഇടപെടാതിരുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള രോഷം ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവളുടെ അപമാനം തുറന്നുവെക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അവൾ ദൈവത്തെ കൂട്ടുവിളിക്കുകയാണ് ദേശവും ദേവാലയവും സംരക്ഷിക്കണം ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകൂ എന്ന് ആ സങ്കീർത്തനം ആ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റുപറയുന്നു അത്രയും നാൾ ആ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനോ ഈ ജനതയ്ക്ക് വലിയ മടിയായിരുന്നു അവർ ദൈവവചനത്തെ നിരസിച്ചു പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചു രാഷ്ട്രീയ ചൂടുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ വ്യാജ പ്രബോധകരെക്കുറിച്ചും വ്യാജ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നതുപോലെ വാക്കിലും നോക്കിലും തിളക്കവും മിനുക്കവും ഒക്കെയുണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണയില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഒന്നാം വായനയിൽ വിവരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പ്രവചിച്ച ജെർമിയ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ താക്കീതുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള നുണകൾ ദൈവവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളമ്പുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് അപ്രിയങ്ങളായ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന് വളരെയധികം അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണല്ലോ ജെറമിയ ജെറമിയ പതിനാല് പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനഞ്ചൊക്കെ ഈ താക്കീതുകളാണ് ഗാനമേളയ്ക്ക് ശ്രോതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ട് കൊഴിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പ്രവചനം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാതിന്റെ സുഖം തേടുന്ന ഒരു ജനതയും അവർക്ക് ഇമ്പമായി വ്യാജം ഒഴിയുന്ന വ്യാജ പ്രവാചക ഗണവും ശിഷ്ടം ശുഭം ആ ചരിത്രത്തിന്റെ പര്യവസാനമാണ് ഇന്ന് ഒന്നാം വായനയിൽ ഗോലമിന്റെ നെറ്റിയിലെ സത്യത്തെ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മരണം പറന്നിറങ്ങിയതുപോലെ ഗോലമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മന്ത്രവിദ്യ മാജിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണം എന്താണ് മന്ത്രവിദ്യ ആ വിദ്യ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിഗൂഢജ്ഞാനം സ്വായത്തമാക്കി ശീലിച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യനും മന്ത്രവിദ്യ ചെയ്യാം മോശ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഫറവോയുടെ മാന്ത്രികരും ചെയ്തല്ലോ മന്ത്രവിദ്യയുടെ ഉറവിടം മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുത്താൽ തന്നെ വരുന്നു കൂതാശകളും ആരാധനക്രമവുമെല്ലാം അങ്ങനെ മന്ത്രവിദ്യയുടെ പ്രകൃതമല്ല ദൈവാത്ഭുതത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം നിരീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അതുപോലെ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയാറ് എഴുപത്തിയാറൊക്കെ സിയോൻ ഗീതങ്ങളാണ് ദൈവനഗരിയായ ജെറുസലേം അഥവാ സിയോൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അനശ്വരവും സുസ്ഥിരവുമായ വാസസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നവ അത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ശരിയുമാണ് ദൈവം എക്കാലത്തും തന്റെ ജനത്തോടൊപ്പം വാഴും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ആ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഉറപ്പ് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടാണ് പക്ഷേ യഹൂദർ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ദൈവം എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശക്തിയും കൃപാപുരവും ചുരിഞ്ഞ് കൂടെ വസിക്കും എന്ന ഉറപ്പിനെ എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചാലും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പായി അവർ തെറ്റായി ധരിച്ചു ദൈവം എന്തോ മന്ത്രവടി പോലെ ഒന്ന് ചുഴറ്റിയാൽ തൊപ്പിയിൽ നിന്ന് മുയൽ പുറത്തു ചാടുകയും ആ മുയലിനെ പൊരിച്ചു തിന്നുകയും ചെയ്യാമെന്ന മട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ വചനമോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് ഈശോ തന്റെ കാലത്ത് സദുക്കായരോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റില്ല തകരില്ല എന്നൊക്കെ കരുതി ജെറസലേം ദേവാലയം ഇന്ന് നെബുക്കത്ത് നേസർ നിലം പരിശാക്കുന്നു അതിന്റെ ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറാതെ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തൊമ്പത് സത്യമായതെന്തെന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മരണമുഖത്ത് നിന്ന് സത്യത്തെ കൈയെത്തി പിടിക്കാൻ ജെറുസലേമിന്റെ പതനം ഒരൊറ്റ മഹാസംഭവത്തിലൂടെയല്ല നടമാടിയത് കുറെ വർഷങ്ങളായി ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ചെറിയൊരു ചരിത്ര സഞ്ചാരം നമുക്ക് നടത്താം ഇപ്പോൾ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ജെറുസലേമിനെ ബാബിലോണിയൻ രാജാവായ നെബുക്കത്തിനെ സെർ തകർത്തെറിയുന്നു ദേവാലയം തകർക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ വെണ്ണപ്പാളിയെ നാടുകടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു അക്കാലത്ത് യൂത ഭരിച്ചിരുന്ന ജെക്കോണിയ അഥവാ യഹോയാക്കിനടക്കം ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ജെക്കോണിയ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്
നബുക്കുദിനേസർ കിടിലം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു രാജാവുമായി പിന്നീട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി നബുക്കുദിനേസർ യൂതായുടെ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ ആ കഥയ്ക്ക് അടിവരയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വേറൊരു രാജാവിന്റെ പേരും നാം കേൾക്കും മനാസെ അവന്റെ ദുഷ്ടത കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വന്നതെന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ മാഹാത്മ്യം കാരണം അവന്റെ മേൽ നാല് മഹാമാരികളെയാണ് ജെറമിയ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ജെറമിയ പതിനഞ്ച് നാല് പണ്ട് പണ്ട് പൂർവ്വപിതാവായ ജോസഫ് തന്റെ പുത്രന് എട്ട് പേരാണ് മനാസെ ശത്രുതയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും വഴികളും തിക്തരസവും താൻ മറക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതേ പേരുള്ള ഈ രാജാവ് തന്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു ഫൊർഗറ്റർ മറവിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കണ്ട വളരെ നീതിമാനും ദൈവഭക്തനുമായിരുന്ന ഹെസക്കിയായുടെ മൂത്ത പുത്രനും കിരീടാവകാശിയുമായിരുന്നു മനാസെ വിഗ്രഹാരാധനയെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയ രാജാവാണ് ഹെസക്കിയ എന്നാൽ ഹെസക്കിയ മരിച്ച മനാസെ ഭരണമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്തത് സ്വന്തം പിതാവിനോട് എന്തോ വൈരാഗ്യമുള്ളതുപോലെ റിയാക്റ്റീവ്ലി ആ വിഗ്രഹാരാധനയെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹാരാധനകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ദൈവനിഷേധം ബാലിനെയും അഷേരായി മാത്രമല്ല ശിശുബലി നടത്തിയിരുന്ന മോളോക്കിനെ വരെ അവൻ ആരാധിച്ചു മന്ത്രവിദ്യകളെ കഠിനമായി ശാസിക്കുന്ന നിയമാവർത്തനം പതിനെട്ട് പത്ത് ലേവായർ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയാറെല്ലാം ഇതിനെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സത്യദേവത്തിന്റെ ആരാധനയെ അവൻ വില കുറഞ്ഞ മന്ത്രവിദ്യകൾക്കായി തീറെഴുതി കൊടുത്തു വാണിജ്യ നേട്ടങ്ങൾക്കും സൈനിക സഖ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്ന് ഈശോ സുവിശേഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെ ദൈവിക ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നവൻ വറ്റി വരണ്ട നദിയുടെ മണൽ പുറത്ത് വീട് വയ്ക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് എല്ലാം സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നദി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു വരും ആ വീടിന്റെ വീഴ്ച വലുതായിരിക്കും അതേസമയം പാറപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന വീട് ഇളകുകയില്ല കാരണം ദൈവം തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള അഭയശിലയും പാറയും മനാസിയുടെ കാലത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച ഏഷ്യ ഉറപ്പില്ലാത്ത അടിത്തറകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നബുക്കുദിനേസർ നാടുകടത്തിക്കൊണ്ടുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിലകപ്പെട്ട എസ് എക്കിയരും ഈ സത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നല്ലവനായ ഹെസക്കിയ ദുഷ്ടനായ അവന്റെ പുത്രൻ മനാസെ ഇതേ ഒരു ക്രമം അഥവാ പാറ്റേൺ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം വളരെ നല്ലവനും ദൈവമാർഗത്തിൽ അണുവിട വ്യതിചലിക്കാത്തവനുമായ ജോസിയ രാജാവും അവന്റെ ദുഷ്ടപുത്രനായ യഹോയാക്കീമും തികഞ്ഞ ആഭാസനായിട്ടാണ് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇയാളെ എണ്ണുന്നത് അനീതിയിൽ അവന് വെല്ലുന്ന ജക്കോണിയായെ തന്നെ അവന് പുത്രനായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ജക്കോണിയ ബാബിലോണിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രാജാവുമായി വിപ്രവാസിയായ രാജാവ് എക്സിൽ ആർക്ക് ഇക്കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയും അവരുടെ സ്തുതി പാഠകരായ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഭീഷണികളും മർദ്ദനവും കണക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ജെറമിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏട് പരിശോധിക്കാം നല്ല വരണ്ടുണങ്ങിയ മണൽപ്പുറം കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലെ ആ വിഡ്ഡി വീട് വെച്ചത് മണ്ണ് കുഴിക്കാനും വീട് വയ്ക്കാനും അവിടെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നല്ലൊരു മഴ പെയ്താൽ മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് നല്ല അറിവുള്ളതാണല്ലോ ജെറമിയ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ വറ്റുന്ന നദി പോലെ തന്നെ ദൈവം പറ്റിക്കുമോ എന്ന് പരിഭവം ഉണർത്തുന്നു വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണവൻ അസ്ഥിയിൽ തീ പിടിച്ചതുപോലെ ദൈവസ്നേഹവും പുറമെ അവനെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ തീയിട്ടതുപോലെ ശത്രു നീക്കവും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ വിശ്വാസ പരീക്ഷകൾ പക്ഷെ ദൈവം ഒരു വറ്റിയ നദിയല്ല ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയാണെന്ന് അവന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ജെറമിയ രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് ജെറമിയ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഒന്ന് പതിനെട്ട് എന്നിവയിൽ ജെറമിയായെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് അവനെ താനൊരു പിത്തള മുതലായി ഉയർത്തുമെന്നാണ് ജനപ്രവാഹങ്ങൾക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത സുശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധം ജലപ്രവാഹത്തിൽ അമർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന മണൽപ്പുറത്തെ മാളികയല്ല ഇത് പിത്തള നെഖോഷത്ത് എന്നൊരു വാക്കിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഇവിടെ ചില ഊടുവഴികളിൽ കൂടി ഒന്ന് കറങ്ങി വരാം ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിൽ കലഹിച്ചപ്പോൾ ആഗ്നേയ സർപ്പങ്ങൾ ദംശിച്ചു ഉയർത്തപ്പെട്ട പിത്തള സർപ്പത്തെ നോക്കിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഹീബ്രുവിൽ അത്ഭുതത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നെസ് എന്നാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൊടിയടയാളം എന്നർത്ഥം ഈ പിത്തള സർപ്പം അതിനാൽ തന്നെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു മന്ത്രവടിയായേനെ എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ ശക്തിയുടെ ഒരു സൂചനയായിരുന്നു കൊടി
അതൊരു പിത്തള വസ്തു മാത്രമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ അതിനെ നെഹുഷ്താൻ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്ക് ലംഘിച്ച യൂതയ എപ്പോഴും സഹായത്തിനായി ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈജിപ്തിലേക്കാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന തിന്മകളുടെ ഒരു ആകർഷണം പോലെ അവിടെ ഫർവോമാർ തങ്ങളുടെ അംശമുടിയിൽ സർപ്പരൂപം ധരിക്കുമായിരുന്നു സർവശക്തിയുടെയും ദിവ്യത്വത്തിന്റെയും അടയാളമായി ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനം തുടിച്ചിട്ടാകാം യൂതായും ഈ സർപ്പത്തെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തായാലും യഹോയാക്യം രാജാവ് ഈജിപ്തിന്റെ വലിയ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു ആ പ്രിയമാണ് ബാബിലോണിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ കലാശിച്ചതും അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നെഹൂഷ്ത എന്നായിരുന്നു അതും പിത്തള എന്നർത്ഥം കാമമോഹിനി എന്നോ മറ്റോ വിവക്ഷയും അവരുടെ പുത്രൻ ജക്കുണായ അവനെ പിത്തള ചങ്ങലകളിൽ ബൻഹുത്തായും ബന്ധിച്ച് ബാബിലോണിലേക്ക് നബുക്കദിനേസർ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയാറ് ആറ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നീതിയുടെ മാറ്റു കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പിത്തളമയം ഇവിടെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു കളിക്കുകയാണല്ലോ ഒന്നോർത്താൽ രണ്ട് മഹാസംസ്കാരങ്ങളുടെ ദിശാസന്ധിയിൽ പെട്ടുലഞ്ഞുപോയ ഒരു ചെറു ദേശമാണ് യൂതയ മെസപ്പൊട്ടാമിയയുടെയും ഈജിപ്തിന്റെയും കുൾത്തൂർ കാംഫ് എന്നൊക്കെ നാം വിളിക്കാറുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ സഭയും ലോകാരൂപിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വാർ പല സമൂഹങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയതുപോലെ പ്രതിമകളെ തട്ടിമറിച്ചിടുന്ന ലാഘവത്തോടെ കാതലായ പലതിനെയും തട്ടിമറിച്ച് ന്യായമുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടി തകർക്കാൻ നവയുഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം അത്രയും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എവിടെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാറയിലാണോ അതോ ഒലിച്ചു പോകുന്ന മൺതിട്ടയിലോ